안녕하십니까 순종의 사람 이삭 이야기 네 번째 이삭은 기근을 어떻게 통과했을까요 창세기 26장 1절에서 12절 말씀입니다 먹기 위해 사느냐 살기 위해 먹느냐 그것이 문제입니다 가난한 사람들에게는 살기 위해서 음식이 필요합니다. 그러나 선진국이나 중산층 혹은 부유한 사람들에게는 먹기 위해서 삽니다. 사람에게 먹는 재미를 뺀다면 살아갈 재미가 없을 것입니다. 음식과 몸은 매우 긴밀한 관계를 가지고 있습니다. 그래서 경제가 안 좋을수록 생계형 범죄가 늘어납니다. 이삭도 아브라함처럼 생계를 위하여 거짓말을 했습니다. 고난이 왔을 때 불신자들은 세상의 방법대로 행동합니다. 그러나 믿음의 사람은 고난이 와도 하나님의 뜻을 행하며 하나님의 명령을 순종합니다. 불신자에게 고난은 피하는 것이 상책이지만 믿음의 사람은 고난 속에서도 하나님의 말씀을 붙들고 순종하는 것이 목적입니다. 고난과 역경은 모든 사람에게 오지만 고난을 대하는 태도는 믿는 자와 믿지 않는 자가 서로 다릅니다. 베드로전서 1장 7절 말씀에 너희 믿음의 시련이 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도에 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하려 함이라. 로마서 5장 4절 말씀에 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 성도들이 당하는 불시험은 믿음의 시련을 위해서라고 말씀하고 있습니다. 믿음의 시련은 믿음이 얼마나 신실한지 하나님께서 보기 위해서 연단을 하시는 것입니다. 우리가 가진 예수 믿음이 진짜인지 가짜인지 하나님께서 시험해 보시는 것이 바로 연단입니다. 이삭이 당한 흉년의 시험도 하나님이 그의 믿음을 연단하기 위함이었습니다. 이삭은 하나님의 명령에 순종했습니다. 이삭은 가난 땅에 흉년이 들자 생계를 위하여 양식을 구하러 가난을 떠나지 않을 수가 없었습니다. 그래서 애굽으로 가기 위해서 블레셋의 그랄 지방에 잠시 머물렀을 것입니다. 그때 하나님은 애굽으로는 가지 말라 하고 이삭에게 말씀하셨습니다. 대신 하나님이 지시하는 그 땅으로 가라고 이삭의 길을 하나님이 인도하십니다. 애굽으로 내려가지 말고 내가 내게 지시하는 땅에 거주하라. 이삭은 가나안에 기근이 맞아 양식을 찾아 떠나면서 여호와께 기도했을 것입니다. 그는 기도의 사람이었습니다. 그래서 하나님은 이삭이 기근을 피하는 장소를 정해주셨는데 그곳이 블레셋 땅이었습니다. 하나님은 애굽으로 내려가지 말고 지시하는 땅에 거하라고 그에게 말씀하셨는데 그곳이 바로 그랄이었습니다. 왜 하나님은 애굽으로 가지 말라고 하셨을까요? 애굽은 이스라엘 백성들이 절대 가서는 안 되는 세상입니다. 하나님을 믿는 자들은 아무리 굶어 죽어도 하나님이 없는 세상으로 가서는 안 됩니다. 애굽의 생활 방식은 하나님이 없는 삶이요. 우상 숭배와 육체 쾌락과 욕망이 난무하는 곳입니다. 애굽은 매우 비옥하고 풍부한 곡식이 있는 곳이었습니다. 애굽은 땅에서 나는 모든 풍성한 곡식들을 그들이 섬기는 신들에게 바치고 제사를 지내며 그들의 신이 복을 주었다고 믿고 있는 땅이었습니다. 애굽의 신들은 유격적이고 탐욕적이며 부도덕하고 비윤리적이었습니다. 애굽 사람들은 먹고 놀고 즐기기만 하면 만사가 오케이라고 생각했습니다. 아브라함도 과거에 흉년이 들자 애굽으로 갔다가 아내를 빼앗길 뻔하는 위기를 맞이하기도 했습니다. 이삭은 그의 아버지가 했던 대로 가난을 떠나 애굽으로 가고자 했을 것입니다. 하나님은 절대 애굽으로 가지 말 것을 명령하셨고 그날에 머문다면 하나님이 아브라함에게 약속하신 모든 복을 다 주시겠다고 제 약속을 하셨습니다. 이삭이 애굽으로 가서는 안 되는 이유는 그리스도인이 아무리 생계 위협을 당해도 믿음을 저버리고 하나님을 떠나서는 안 된다는 이치와 같습니다. 누가 복음 9장 62절에 예수께서 이르시되 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당치 아니하니라 하나님의 백성이 세상을 그리워 미련을 주는 것은 매우 위험한 일입니다. 그러면 왜 하나님은 그랄에 거하라고 하셨을까요? 그랄은 기근을 위해 목숨을 부지하기 위해 곡식을 구할 수 있도록 하나님이 허락하신 곳입니다. 이삭은 여호와 하나님의 믿음을 유지하면서 생계를 꾸려나가야 했는데 바로 그것이 블레셋 그랄인 것입니다. 여호와는 아브라함에게 
그 땅, 가난을 지시하셨는데 그 땅에 이교도 가운데서 여호와께 단을 쌓으며 믿음을 세워나가도록 하셨고 이삭에게는 그랄에 거하면서 여호와께 단을 쌓고 믿음을 세워나가도록 하신 것입니다. 성도들이 항상 교회 안에만 거하고 하나님의 일만 하면서 세상을 멀리하며 살 수는 없습니다. 하나님을 섬기면서 믿음을 지키면서 세상의 일터에서 일을 해야 합니다. 그리스도인 기업가가 있고 그리스도인 셀러리맨이 있고 그리스도인 기술자가 있습니다. 하나님은 그리스도인이 세상에 나가서 직업을 가지고 돈벌이를 하도록 허락하셨습니다. 완전히 세상과 단절하고 산속에 들어와 하나님 말을 섬기라고 하지는 않았습니다. 그날은 여호와 하나님의 신앙을 가지고 양식을 구할 수 있도록 하나님이 허락하신 구역이었습니다. 하나님의 백성은 사업을 해도 믿음 안에서 해야 하고 직장 생활을 해도 신앙 안에서 불신자들과 어울려서 함께 세상 일을 해도 자신이 그리스도인이며 하나님의 백성임을 절대 망각해서는 안 됩니다. 그곳이 바로 그랄이었습니다. 그러나 애굽은 완전히 하나님을 떠나서 오직 부와 명예, 권세를 하나님처럼 받들고 그것을 위하여 자신을 바치는 곳입니다. 우리 그리스도인은 세상에 나가되 세상 가운데서 예수 그리스도를 외치며 하나님을 부르고 하나님의 명령을 순종하며 하나님의 나라를 선포해야 합니다. 우리 그리스도인들이 생계를 위하여 양식을 구하는 곳은 세상이지만 여전히 하나님의 뜻을 따라 양식을 구해야 합니다. 인간적인 방법이나 꾀 또는 사탄적인 방법으로 양식을 모아서는 안 됩니다. 애굽은 예수 그리스도 없이 믿음 없이 돈을 버는 곳이고 그라는 믿음으로 하나님의 뜻을 순종하며 하나님의 방법대로 돈을 버는 곳입니다. 그러므로 세상 속에 있는 그리스도인들은 돈을 버는 것이 목적이 아니라 하나님의 뜻대로 살면서 정당하게 돈을 벌어서 하나님의 뜻대로 사용해야 합니다. 그리스도 믿음이 없으면 그곳은 세상의 신화와 거짓으로 가득 찬 애굽의 궁전이나 마찬가지입니다. 이삭은 불안해서 거짓말을 했습니다. 이삭은 하나님의 약속을 받았습니다. 그날에 거하면 하나님이 모든 것을 책임지고 복의 복을 더해 주시겠다고 약속하셨습니다. 그런데 왠지 이삭은 불안한 마음을 지울 수가 없었습니다. 그래서 자기 아내 리브가를 누이라고 거짓말했습니다. 그럴 사람들이 리브가가 자신의 아내가 아니라 누이 동생이라고 알도록 만들었다는 것입니다. 그러나 실상 리브가는 이삭의 당족하였는데 아브라함의 형제 아들의 딸이기 때문에 엄격히 말하면 조카벌이 되는 것입니다. 그런데 이삭은 아브라함이 애굽에서 사라를 누이 동생이라고 거짓말한 것을 따라 했던 것입니다. 왜 그랬을까요? 아마도 그 당시 블레셋은 이삭에게 타지이며 위험한 곳이어서 리브가를 보호하기 위해서였을 것입니다. 우리나라도 여성의 80%가 불안을 느낀다고 합니다. 그만큼 여성에 대한 범죄가 끊이지 않기 때문입니다. 그래서 여성들이 불안감을 떨치지 못하고 있는 것입니다. 그랄 지방은 이 시대처럼 치안이 잘 되어 있지 않았을 것이고 여성들이 악한 자들에게 무방비 상태로 놓여 있었기 때문에 이삭은 그랄 지방에서의 삶이 불안했을 것입니다. 그런데 이상한 것은 자기 목숨을 위해 아내를 누이라고 거짓말했다는 것입니다. 혹시 리브가를 탐내는 자들이 이삭을 죽이고 리브가를 빼앗아 가지 않을까 하는 두려움이었습니다. 그러면 극단적인 경우 자기 목숨을 지키기 위해서 리브가를 그랄 사람에게 주어도 상관이 없다는 뜻인가요? 이러한 거짓말은 목숨을 부지하기 위해 아주 적급한 최후의 수단일 것입니다. 자기 목숨을 구하기 위해서 자기 아내를 남에게 줄 수도 있다는 가정은 얼마나 피열합니까? 이삭은 자신이 죽임을 당하는 것보다 아내를 성적 대상으로 내주는 것이 낫다고 생각했을까요? 이것이 상황윤리입니다. 소돔성의 롯은 자기 집에 들어온 나그네를 보호하기 위해서 자기 두 딸을 폭도들에게 내주려고 했습니다. 또한 롯의 두 딸들은 소돔성이 불탄 후에 산속 동굴에 거하다가 자손이 끊어지는 이 차라리 근친상간을 하는 게 낫다고 생각하여 자기 아버지와 관계한 후 아들을 낳았던 것입니다. 상황윤리는 더 선한 목적을 위해 악한 방법을 사용해도 어쩔 수 없다는 것입니다. 무슨 짓을 해서라도 돈을 많이 벌어서 나중에 하나님을 위해서 쓰면 되지 않느냐는 것입니다. 옛말에 개같이 벌어서 정성같이 쓴다는 말이 있습니다. 이것은 사탄이 주는 미끼입니다. 거짓말을 하든지 사기를 치든지 남의 것을 빼앗든지 일단 돈을 벌어서 나중에 선한 일에 쓴다는 것은 완전히 마귀의 전술입니다. 하나님은 선한 목적을 위해서 선한 방법을 사용하라고 하십니다. 아무리 좋은 목적이라 해도 하나님의 방법이 아니면 악합니다. 이삭의 거짓말은 자구책이었습니다. 
이삭은 비록 남을 해치기 위해서 거짓말은 안 했지만 자기의 목숨을 구하기 위해서 리브가를 누이라고 거짓말을 했던 것입니다. 거짓말은 오래가지 못합니다. 이삭과 리브가가 서로 사랑하는 장면을 블레셋 왕 아비멜렉이 창문을 통해서 보게 되었습니다. 아비멜렉은 왕이기 때문에 전망 좋은 높은 궁전에서 살았는데 높은 곳의 창문을 통해 이삭을 우연히 엿보게 된 것입니다. 어쩌면 블레셋 왕 아비멜렉이 리브가를 마음에 두고 있었고 자신의 후처로 삼고자 했다가 그 장면을 목격하고 충격을 받았을 것입니다. 아비멜렉은 이삭을 불러서 속인 이유를 다그쳐 물었을 때 이삭이 하는 말은 그로 말미암아 즉 리브가가 보기 아리따움으로 내가 죽게 될까 두려워하였음이로라 하고 말했습니다. 리브가가 보기 아리따움으로 정말 리브가는 미인이었나 봅니다. 리브가가 너무나 예뻐서 블레셋 사람들이 자기를 죽이고 리브가를 빼앗을까 내 생각에 라는 것은 이삭의 기후에 불과했을 것입니다. 기후라는 것은 쓸데없는 걱정, 생기지 않은 일에 대해서 미리 걱정하는 것입니다. 중국 기나라에 하늘이 무너지고 땅이 꺼질 것을 걱정하는 사람이 있었습니다. 그는 하늘이 무너지고 땅이 꺼질 것이라는 걱정 때문에 밥도 못 먹고 잠도 잘수 없었습니다. 이 소식을 들은 어떤 사람이 하늘은 무너질 일이 없고 땅은 꺼질 일이 없으니 걱정 말라고 깨우쳐준 후에 이 사람은 마음을 놓게 되었는데 쓸데없는 걱정을 기우라고 합니다. 이삭은 설마 했는데 자기 목숨 살아보겠다고 리브가를 함정에 빠뜨릴 뻔했습니다. 이삭이 하나님의 말씀을 믿지 않아서 그랬을까요? 그건 아니라고 봅니다. 이삭은 하나님이 함께 하신다는 하나님의 말씀을 믿었지만 왠지 자기가 무엇인가 또 해야 할것 같은 생각이 든 것입니다. 이것이 인간의 얄팍한 꾀입니다. 우리는 하나님을 믿고 의지한다고 하면서도 하나님의 말씀을 전적으로 순종하기보다는 그래도 자기 나름대로 뭔가를 해야 하지 않을까 하는 얄팍한 생각을 가집니다. 그래서 나름대로 대책을 세웁니다. 그러나 인간이 세운 대책이 얼마나 대책 없는 짓인가는 얼마 안 가서 드러나게 됩니다. 우리 그리스도인들이 하나님을 전적으로 믿고 순종하지 않으면 분명히 불신자들에게 질책을 받고 비난을 당하게 될 것입니다. 만일 그리스도인들이 불신자들에게 비난을 받는다면 우리는 그들을 나무랄 것이 아니라 하나님 앞에서 자신의 신앙을 점검해 봐야 할 것입니다. 우리가 하나님께 모든 것을 전적으로 맡기지 못한다면 분명히 인간의 꾀를 만들어낼 것이고 그것은 낭패라는 결과를 가져오게 될 것입니다. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 줬지 않습니다. 목숨은 거짓말로 보호되는 것이 아니라 하나님의 손에 달렸다는 것을 우리는 알아야 합니다. 이삭은 쓸데없는 걱정으로 거짓말을 했고 그랄 왕 아비멜렉에게 비난을 받았지만 하나님은 이삭의 연약함을 아시고 위기에서 건전해 주셔서 아무런 해를 받지 않게 하셨습니다. 우리는 어리석게도 아브람도 그랬고 이삭도 그랬으니 상황에 따라 거짓말을 해도 된다는 생각을 하면 큰 오산입니다. 이삭은 남을 해치는 거짓말은 하지 않았고 생계형 거짓말을 했을 뿐이지만 여와를 전적으로 의지하지 못하는 연약한 자였습니다. 남을 해치며 하나님을 속이는 거짓말을 했다면 그는 응당 하나님의 징계를 받았을 것이고 큰 곤혹을 당했을 것입니다. 여호와 하나님은 이삭의 연약함을 아시고 블레셋 왕 아베멜렉을 통해 리브가를 보호해 주셨습니다. 왜냐하면 이삭은 아브라함의 언약 안에 있기 때문이었습니다. 하나님은 우리가 예수 그리스도 언약 안에 있다면 우리의 약점을 가려주시고 우리에게 은혜를 베풀어 주십니다. 이삭의 품은 아브라함의 언약은 현재의 예수 그리스도의 언약과 같습니다. 예수님이 이 세상에 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하신 것은 우리의 연약함을 감당하시고 예수님의 보혈의 언약을 믿는 자를 마귀의 위험과 협박에서 보호해 주시고 지켜주시기 위함이기 때문입니다. 요한 일서 1장 9절에서 10절 말씀을 보면 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 만일 우리가 범죄하지 아니하였다 하면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하니라 지금도 주님은 우리에게 말씀하십니다.